ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நம்ம வந்து அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்இஓ அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பேசிக் திங்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ நீங்கள் வந்து எஸ்இஓ அப்படிங்கிறத எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒன்று ரெண்டு ஒரு புது விஷயம் நான் உங்களுக்கு நேற்று சொல்லியிருப்பேன் ஸோ எப்படி வந்து என்னென்ன இருக்குது அதாவது பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் எஸ்இஓ இருக்குது வீடியோ எஸ்இஓ இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நான் நிறையா சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டேட்டா கலெக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஒர்க்குக்கும் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் முதல்ல வந்து அந்த ஒர்க்கோட டேட்டாவை நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற டேட்டாஸை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும் அவங்க வந்து என்ன டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ்ஸாக வேணால் இருக்கலாம் நம்மளோட கிளைண்ட்டோட வெப்சைட் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த வெப்சைட்லேருந்து நம்ம வந்து டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த எக்ஸல் சீட்டையும் நான் வந்து உங்களுக்கு ட்ரைவில் போட்டு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பிஸ்னஸ் நேம் தேவைப்படுது அவங்க என்ன கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நேம் வச்சுருக்காங்களோ அந்த வெப்சைட்டோட பிஸ்னஸ் நேம் இருக்கும் இல்லையா இப்போ தகவல்கள் அப்படிங்கிறனா தகவல்கள் அப்படிங்கிறது பிஸ்னஸ் நேம் ஸோ அந்த வெப்சைட்டோட யூஆர்எல் என்ன யூஆர்எல் அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம டபுள்யூ டபுள்யூ டாட் என்ன யூஆர்எல்லோ அந்த யூஆர்எல் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன டைட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் அவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீவேர்ட்ஸ் அவங்க என்ன கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களோ அந்த கீவேர்ட்ஸை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது அவங்க என்ன பிளாட்ஃபார்மில் வந்து அந்த வெப்சைட்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்டிஎம்எல் பண்ணியிருக்காங்களோ வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸில் பண்ணியிருக்காங்களோ இல்லை பிஹெச்பியில் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ நிறைய டைப் ஆஃப் கோடிங் இருக்குது ஸோ அவங்க என்ன கோடிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு வேணும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மஸ்ட்டு இதில் கண்டிப்பாக நமக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை பேஜஸ் இருக்குது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் பேஜஸ் ஸோ டோட்டல் பேஜஸ் அப்புறம் அந்த பேஜோட லிங்க்ஸ் பேஜ் லிங்க்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஹோம் பேஜ் இருக்கும் அடுத்தது அபோட்டஸ் இருக்கும் சர்வீஸ் இருக்கும் சர்வீஸ்லேயே நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா டிராப் டவுன் மெனுவில் நிறைய சப் கேட்டகரியில் நிறைய மெனுஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்து வைக்கணும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஜ் லிங்க்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறமேலு அவங்களோட காண்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் அது ரெல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கும் அவங்களோட அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு டேட்டா கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறப்ப அந்த வெப்சைட் இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் தி வெப்சைட் ஏஜ் ஆஃப் த சைட் அந்த சைட்டோட ஏஜ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பிகாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா புது சைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் எஸ்சிஓ பண்ண முடியாது அதாவது பார்த்திங்கன்னா எஸ்சிஓ வந்து எடுத்தோன்னு நம்ம நிறைய லிங்க் பில்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா புது வெப்சைட் பண்ண முடியாது ஒரு ஒன் இயர் ஓல்டு இருக்குன்னா நம்மளுக்கு வந்து எஸ்சிஓ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம வந்து எஸ்சிஓ பண்ண ஆரம்பிக்கணும் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் எஸ்சிஓ பண்ணவே கூடாது நிறையா பேக் லிங்க்ஸ் கொண்டு வர்றது நிறையா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புக் மார்க்கிங் பண்ணுறது அப்புறமேல் பிளாக் கமெண்டிங் இது மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நிறைய பண்ணக்கூடாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம அதுக்கான இதாக நம்ம பண்ணணும் ஸோ ஏஜ் ஆஃப் தி சைட் நம்ம எடுத்து என்னன்னு பார்க்கணும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோசியல் மீடியா லிங்க்ஸ் ஸோ அவங்க எந்தெந்த சோசியல் மீடியாவில் வந்து இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து எடுத்து வைக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா காமனான ஒரு விஷயம் தேவைப்படுறது ஸோ இது என் என்ன எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நாளைக்கு ஒரு சைட்டை வந்து எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து நம்ம அதுலேருந்து டேட்டா கலெக்ஷன் இது எல்லாமே நம்ம எப்படி கலெக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நாளைக்கு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த இது எல்லாமே உங்களால் எவ்வளோ இதில் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து பார
ஸோ இந்த மாதிரி வெப்சைட் ஆடிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட சொல்லணும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யூஆரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிடிபி தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் வந்து செக்யூர்டாக நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறனால ஹெச்டிபி டிடிபிஎஸ் தான் நாங்கள் மாற்றுறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிடிபிஎஸாக மாற்றுறனால என்ன யூஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லணும் நம்ம செக்யூர்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு சொல்லணும் டைட்டில் வந்து எல்லாம் ப்ராப்பராக கொடுத்துணும் நம்ம வந்து டைட்டில் மாற்றிக்கலாம் ஒழுங்கான ப்ராப்பரான டைட்டில் எல்லாம் டைட்டில் மாற்றிக்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக எல்லாம் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எதெல்லாம் ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருக்கோ அதெல்லாமே மாற்றலாம் ஸோ அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா முதல்ல டேட்டாஸ் தேவைப்படுது ஸோ அந்த டேட்டா கலெக்ஷன் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை இது இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணால் தான் அடுத்தது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்இஓ அப்படிங்கிறதே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் முதல்ல வந்து இது எந்த இந்த டேட்டாஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கிளைண்ட்கிட்ட வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவங்கக்கிட்ட நம்ம சொல்லணும் ஸோ அப்படி சொல்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதெல்லாம் நம்ம நம்மளோட ஒர்க் அங்கேருந்தே ஆரம்பிக்குது இப்போ ஆன் பேஜில் நான் சொன்ன மாதிரி அங்கேருந்தே ஆரம்பிக்குது ஸோ இதெல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எஸ்இஓ ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்ம அந்த வெப்சைட்டை ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அடுத்தது தான் நம்ம வந்து எஸ்இஓக்கு நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறோமோ ஆன் பேஜ் ஆகட்டும் ஆஃப் பேஜ் ஆகட்டும் அந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வந்து இதை வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப்சைட் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட வெப்சைட் இருக்குன்னா கூட இது எல்லாமே ஒழுங்காக இருக்கா அப்படிங்கிறத ப்ராப்பராக பாருங்கள் நான் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சைட் எடுத்து எடுத்து அதில் வந்து டேட்டா கலெக்ஷன் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய வந்து நிறைய வெப்சைட்டுக்கான டேட்டாஸை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா ஃபைவரில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் வெப்சைட் ஆடிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டென் டாலர் ஆர் டுவெண்ட்டி டாலர் சம்திங் பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே தெரியும் ஜஸ்ட்டு இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நீங்கள் கேதர் பண்ணி இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கூட ஒரு வெப்சைட் ஆடிட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் அதில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி சைட்டுக்கு வந்து நம்ம எஸ்இஓ பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம இதை வந்து எடுத்து வைக்கணும் ஸோ இதையெல்லாம் எடுத்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து சஜஷன் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஜஷன் பண்ணால் தான் அவங்களும் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அதை ரெல்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்டே கூட கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு நீங்களே சேஞ்ச் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட யூசர் கண்ட்ரோல் எல்லாத்தையும் நம்மகிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே நாளைக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட்டோட டேட்டாஸ்லாம் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ரியல் டைமில் நம்ம நாளைக்கு பார்க்க போகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்